Hi friends, I am Sheikh Mohammed Ali, senior faculty in Kalam IAS Institute, Rajmandri. Irozu Mimundu Ravatani Pradhanamani Karno, AP history lo previous questions ni base chairs kuni Raboye group two AP history ki samman chatwanti kuni expected questions ni simple questions ni brief analysis to chepadanik Mimundu Ravatan Jarigindi. So I think. AP history के संबंध में चर्चा करने तो का previous questions ने base चेस करने मालूम कुनी expert questions ने brief का analysis चेस को जैसे try करने चाहिए था so so read के संबंध में चर्चा करने last ही last time मालूम कि year पे से exams लो अंडे so रेंडवे वाला पदिहेरू रेंडवे वाला पनेरू पादोकोंडू रेंडवे वाला ये नम्बर ये years लो मरी वो आंधे घंटे मुंडो जर्नल टोटल कुनी एपीएस एग्जाम्स लो अड़े बैठे टोटल क्वेश्चंस वाले दूसरे पड़ो आंध्र प्रदेश लोनी बेहतम चरला देन की प्रसिद्धि अनेडी मान के 1995 एपीएससी ग्रुप वन एग्जाम लो ये क्वेश्चन आड़े करने जा रही हूँ ऐसे देन के संबंध में चले टोटल ऑप्शंस कागतिया देवाले यालो कभी पोतना � प्राप्त चरित्र कारण नाटी गोहल ये वंदगा ऑप्शंस उन्हें आई थी बैतम चरला अनेडी देन की प्रसिद्धि अनेडी मानो चूसने पड़ो बैतम चरला गोहल लेदा बैतम चरला अनेड ट्वेंटी ओका प्रधान में ट्वेंटी पौरव चरित्र का कारण नाटी गोहल को प्रसिद्धि कांच ने ट्वेंटी वाक प्रदेश संगा मानो तेर पहुँच ये बैतम च प्राप्त चरित्र को संबंध चरण टोड अनेक आधारण कर दिस्ता है इधर कर्नूल जिला लो बैतम चरला गोहर तो पाठ का बेलुम केवसने उपरा चला प्रसिद्धि चेंज ने टोडी गोहर ऐ तो मानो एक्सपर्ट चेंज देखना क्वेश्चन 1995 लो ये क्वेश्चन मानो कड़ी ना पढ़ के कुडा दिन के रिसेंट का ये बैतम चरला गोहर ये प्रांतमलोगलों वन चेप क अलगे इधर कर्नूल जिला लोगों ने ट्वेंटी बेलुम केवल सेने में पूरा माना भारत देश समुद्र ने अत्यंत पढ़ावे ने ट्वेंटी रेंडवा अतिपैदा साहज गोहल का द सेकंड लॉन्गेस्ट नेचुरल केवल इन इंडिया का ये बेलुम केवल सेने में पेर पहुँच ये बेलुम केवल सेने में माना भारत देश समुद्र पौरवचार लब्य में नेटवर्ड प्रदेश संगा बेलुम केवल सुन बड़ा मनु पेर पहुँच क्या बोलते ये दंगा ये बैतम चरला मरियो बेलुम गोहलो ये वृंदु कोड़ा कर्नूल चरला लोग नेटवर्ड उन्हें मुख्य नेटवर्ड गोहलो मान के डायरेक्ट का कुछ नाटक आलर कुंटे बेलुम केवल अनेव ये प्रांतम लोग गलो अलगे मन आंध्रा प्रांतम लोग अब अटे ईव दंगा आ प्रीवियस क्वेश्चंस में बेस्ट चेस कुनी मानों बेहतर चर बेहतम चरला अलग एक बेलुम गोहलाने भी वो का पौरव चरित्र के योगानिक मना आंध्रा प्रांतों में लो आधार लगा मानो परिक्रमित हो चुके मुख्य इंगा बेहतम चरला अने दी आड़बंद जा रही है ऐसे इकड़ मानों गवर्नमेंट चार्ल्स निश्चयन टे ये वक्त क्लास ये वक्त एनालिसिस मतम मेरे बिना पुरो अनेका अस अनुभव में न प्रश्न लो ये एनालिसिस लोने अनेक प्रश्न लो मेरे को चापड़न जरूरत है क्या बोलते तापन सरिगा चला जागरूत का ये क्लास में ने प्रयत्न चेयर ने मेरे को अनेक प्रश्न लो ये सेशन लो मेरे एक्सप्लेन चेयर डूंगा एक्सप्लेन चेयर ज एक बार मालूम कि प्राप्त बोर्वचारित्र का गोहल अंडे प्रीहिस्टोरिक केवल से निकलकर सरल समाधान मालूम पेश करो इका ईरान की प्रश्न लो मरोग प्रश्न होते हैं आंध्र प्रांत में लो रोमन नान में लो जोरकी नेटवर्टी प्रदेशों इधी कोड़ा 1984 ग्रुप टू एग्जाम लो आदि नेटवर्टी मनाई पे से एग्जाम क्वेश्चनों ऐ मरियो भट्टी प्रोल इधर कोड़ा मना एक्सपर्ट चेंज इन्द्र कंटे मान की ये वही थे प्रीवियस क्वेश्चंस इच्छा डो वीडियो के संबंधित चरण डे 
ఎక్స్పైర్డ్ క్వశ్చన్స్ గాను కూడా మనం లాస్ట్ టైం మనకు బాగా ఈ కాలంలో ఈ మధ్య కాలంలో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది రెండు వేల పదిహేడు అంతకు ముందు రెండు వేల పన్నెండులో జరిగినటువంటి పేపర్స్ అని చూస్తూ ఉంటారు కానీ అంతకు ముందు ముందు జరిగినటువంటి పేపర్స్ పెద్దగా అవగాహన పెట్టారు కాబట్టి ఇలా ఈ రెండు వేల పదిహేడు ఇవాళ మనకు అందుబాటులో ఉంటాయి కానీ అంతకు ముందు జరిగినా అందుబాటులో ఉండవు కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మళ్ళీ మనకి ఎగ్జామ్ లో రిపీట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ గా దేని మనం పేర్కొచ్చారంటే భట్టి ప్రోలు ప్రాంతం ఇది గుంటూరు ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రదేశం కాబట్టి ఈ భట్టి ప్రోలు ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి అనేక బౌద్ధ మతానికి సంబంధించిన అవశేషాలు కూడా లభించాయి మనం దీనిని బట్టి ఎక్స్పెక్ట్ చేయదగినటువంటి క్వశ్చన్ ఏమిటంటే ఈ భట్టి ప్రోలు అనేది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి బౌద్ధ మత చైత్యం ఎక్కడ కలదు అని అడిగితే మనం ఈ భట్టి ప్రోలుగా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అతి ప్రాచీనమైన బౌద్ధ మత అవశేషాలు ఈ భట్టి ప్రోలు ప్రాంతంలో బౌద్ధ మత స్థూపాలు కూడా లభించడం జరిగింది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అతి ప్రాచీనమైనటువంటి బౌద్ధ మత స్థూపంగా ఈ భట్టి ప్రోలు ప్రాంతంలో లభించినటువంటి బౌద్ధ మత స్థూపాన్ని కూడా మనం పేర్కోవచ్చు కాబట్టి ఈ విధంగా గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి ఈ భట్టి ప్రోలు మనకి డైరెక్ట్ గా అడగాలనుకుంటే భట్టి ప్రోలు బౌద్ధ మత స్థూపాలు ఏ ప్రాంతంలో లభించాయి అని అడిగితే గుంటూరు జిల్లా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఈ ఘంటసాల అమరావతి ఇవి కూడా మనకి గుంటూరు ప్రాంతానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు అలాగే ఈ మోటుపల్లి అనేది ప్రకాశం జిల్లాకి సంబంధించింది ముఖ్యంగా మోటుపల్లి అనే ఒక రేవు పట్టణం ఏదైతే ఉందో ఇది కాకతీయుల కాలంలో ప్రముఖమైనటువంటి రేవు పట్టణంగా మనం పేర్కోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ముఖ్యంగా మార్కో పోలో అనేవాడు ఈ మోటుపల్లి రేవు పట్టణం గురించి వివరించినట్లుగా కూడా మనకి తెలుస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఈ రోమన్ నాణ్యములు ఎక్కువగా బయలుపడినటువంటి ప్రాంతం గాను కూడా ఈ భట్టి ప్రోలు ప్రాంతాన్ని మనం పేర్కోవచ్చు ఇది మన గుంటూరు జిల్లాలోనే ఉంది కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ తప్పనిసరిగా డైరెక్ట్ గా ఇదే విధంగా మనకి ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు లేదంటే మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి బౌద్ధ మత స్థూపం గాను కూడా ఏ ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి దొరికిన బౌద్ధ మత స్థూపాన్ని పేర్కొంటారు అంటే ఈ భట్టి ప్రోలు ప్రాంతాన్ని మనం పేర్కోవచ్చు అలాగే సో భావికొండ ఈ భావికొండ అనేది కూడా రీసెంట్ గా ఇటీవల కాలంలో దీనిని బట్టి మనకు ఇటీవల కొన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో చారిత్రకమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ ని కూడా కరెంట్ రిలేటెడ్ గా ఇస్తున్నారు అంటే ఇటీవల జరిపినటువంటి పరిశోధనలో కావచ్చు ఇటీవల జరిపినటువంటి త్రవకాలలో కావచ్చు కొన్ని ప్రాచీన పరమైనటువంటి అవశేషాలు బయలుపెడితే వాటి గురించి కూడా మనకి ఎగ్జామ్స్ లో అడుగుతున్నారు ఈ భావికొండ ఇది మన విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో కనిపిస్తుంది ఈ ప్రాంతంలో జరిపినటువంటి త్రవకాలలోను కూడా కొన్ని రోమన్ నాణ్యములు కూడా బయలుపడ్డాయి కాబట్టి ఇటీవల జరిపినటువంటి త్రవకాలలో రోమన్ నాణ్యములు ఏ ప్రాంతాలలో బయలుపడ్డాయి అని అడిగితే మనం భావికొండ ప్రాంతాన్ని పేర్కోవచ్చు ఇది కూడా మనం దీనికి రిలేటెడ్ గా ఎక్స్పర్ట్ చేయదైనటువంటి ప్రశ్న గా మనం పేర్కోవచ్చు ఇక మరొక ప్రశ్న ఆది మహాదేవుని దేవాలయం జన్మస్థలమైన భారతదేశపు నది ఏది ప్రశ్న ఆది మహాదేవుని దేవాలయం జన్మస్థలమైన భారతదేశపు నది ఏది ఇది కూడా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ఏపీఎస్ ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కృష్ణా నది గోదావరి నది మహానది మరియు నర్మదా నది అయితే ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ లో మన ఏపీ హిస్టరీ గ్రూప్ టూ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక పరిస్థితులు చరిత్రపై దాని యొక్క ప్రభావం అని కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి దీనికి రిలేటెడ్ గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి రాష్ట్రం రెండు వేల పదిహేడు లో కూడా కొన్ని నదులపై సరస్సులపై క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఆ ప్రాంత ఆ దానికి సంబంధించిన అంశాలపై మనకి ఏపీ జియోగ్రఫి కండిషన్స్ పై కూడా ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి కృష్ణా నది ఏదైతే ఉందో ఇది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రవహించే నదులలో ఒక ముఖ్యమైన నది కాబట్టి ఈ కృష్ణా నది జన్మస్థలం ఏదంటే ఆది మహాదేవుని యొక్క దేవాలయమే దానికి జన్మస్థలంగా మనం పేర్కోవచ్చు సో ముఖ్యంగా ఈ మహాబలేశ్వర్ సో మహాబలేశ్వర్ ప్రాంతంలో ఈ కృష్ణా నది జన్మించినట్లుగా మనం పేర్కోవచ్చు అనమాట కాబట్టి ఈ మహాబలేశ్వర్ దేవాలయం ఏదైతే ఉందో అది ఒక రకంగా మన కృష్ణా నది యొక్క జన్మస్థలంగా మనం పరిగణించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ ని కూడా మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు ఇది మనం రెండు వేల పదిహేడు ఏదైతే సో గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్ లో అలాగే గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ మెయిన్స్ లో జరిగినటువంటి క్వశ్చన్స్ లో ఇలాంటి సరస్సుల పై కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఈ తరహా క్వశ్చన్స్ అడిగాడు కాబట్టి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ జియోగ్రఫి కండిషన్స్ లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని కూడా మనం ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు సో అలాగే గోదావరి నది యొక్క జన్మస్థలం ఇది కూడా మహారాష్ట్రలోని నాసికా త్రయంబకం అని మనం పేర్కోవచ్చు ఆ విధంగా మహారాష
కాబట్టి గతంలో ఈ ప్రశ్న కూడా మన ఏపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ లో ఈ ప్రశ్న వచ్చినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ మనం చూస్తే సుగాలీలు కోయలు అలాగే చెంచులు గోండులు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో అతి పెద్ద ఆదిమ తెగగా దేనిని పేర్కొంటారు అని మనం చూసినప్పుడు ఈ సుగాలీలు కోయలు చెంచులు ఇంకా లంబాడాలు వీళ్ళు మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ప్రాచీనమైనటువంటి గిరిజన తెగలుగా మనం పేర్కోవచ్చు అనమాట మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఈ సుగాలీలు ఉన్నారు అలాగే చెంచులు ఉన్నారు అలాగే కోయలు ఈ గోన్స్ ఇంకా లంబాడాస్ ఈ లంబాడాస్ అనే తెగ కూడా ఒక ప్రాచీనమైనటువంటి గిరిజన తెగ మనం పేర్కోవచ్చు కాబట్టి వీరిలో అతి పెద్ద ఆదిమ తెగ దేని మనం పేర్కొంటాం ద లార్జెస్ట్ ట్రైబల్ సో రేస్ గా మనం దేని పేర్కొంటామంటే సుగాలీని మనం పేర్కోవచ్చు కాబట్టి ఈ సుగాలీలు అనేటువంటి గిరిజన తెగ మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మన ది లార్జెస్ట్ సో ట్రైబ్ గా మనం పేర్కోవచ్చు అనమాట ఇంకా మనకి దీనిపైన మరొక తప్పనిసరిగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయదగినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకి గతంలో మన ఏపీపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్ లో ఆంధ్ర జాతిని గురించి మొట్టమొదటిసారిగా ప్రస్తావించినటువంటి గ్రంథం ఏదని లేదా ఆంధ్ర జాతిని గురించి ప్రస్తావించినటువంటి మొట్టమొదటి ఆ బ్రాహ్మణకం ఏదని ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం గతంలో చాలా సార్లు చూసాం దానికి ఐతరే బ్రాహ్మణం అనేటటువంటి సమాధానం కూడా మనం చూడడం జరిగింది అయితే ఈ ఐతరే బ్రాహ్మణంలో ప్రస్తావించినటువంటి ఆంధ్ర గిరిజన జాతిగా దీనిని పేర్కొంటారు ఇది తప్పనిసరిగా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదగినటువంటి క్వశ్చన్ కానీ పేర్కోవచ్చు దాంట్లో గదబ రెండో ఆప్షన్లో సవర మూడో ఆప్షన్లో కోయ నాలుగో ఆప్షన్లో సుగాలి అయితే దీనికి సంబంధించినటువంటి సరైన సమాధానంగా మనం దేని పేర్కోవచ్చారంటే సవర జాతి ఈ సవర జాతి గిరిజన జాతి ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి గిరిజన జాతిగా మనం పేర్కోవచ్చు అలాగే ఈ సవర జాతికి సంబంధించినటువంటి అంశం ఐతరే బ్రాహ్మణంలో ఆంధ్ర పుండ్ర శవర పులింద వంటి మూతివాది అనారీ జాతులతో కలిసిపోమని చెప్పి ఆ విశ్వామిత్రుడు తన యొక్క కుమారులు శపించిన సందర్భంలో ఈ ఆంధ్ర జాతి ప్రస్తావన కనిపిస్తుంది కాబట్టి అక్కడ ప్రస్తావించినటువంటి ఆ శవర ఏదైతే ఉందో అదే సవర అనే ఒక గిరిజన జాతిగా కూడా చరిత్రకారులు కొంతమంది ప్రస్తావించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ని మనం తప్పనిసరిగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు అండి ఎందుకంటే గతంలో చాలా సార్లు ఐతరేయ బ్రాహ్మణం గురించి ఏ విధమైన క్వశ్చన్స్ అడిగాడు అంటే ఆంధ్ర జాతి యొక్క ప్రస్తావనతో కలిగిన మొదటి గ్రంథం ఏమిటంటే చాలా సార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు కాబట్టి ఇప్పుడు అదే ఐతరేయ బ్రాహ్మణంలో ప్రస్తావించిన ఆంధ్ర గిరిజన జాతి ఏది అని చెప్పి తప్పనిసరిగా అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇది ప్రధానంగా సవర జాతి అలాగే మరొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఈ సవర జాతికి సంబంధించినటువంటి భాష గిరిజన భాషకు లిపి లేదు అయితే వారికి సంబంధించినటువంటి లిపికి ఒక నిఘంటువుని తయారు చేసి ఆ సవర జాతి ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేసిన వాడు ఎవరంటే మన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఈ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క కృషి వల్ల సవర ఇంగ్లీష్ తెలుగు నిఘంటువు కూడా అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది అంతేకాకుండా సవర కథలు అనే పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని కూడా ఆయన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు రాశారు ఆ గిడుగు వెంకట రామ్మూర్తి పంతులు గారినే మనం ఏమని పిలుస్తాం ఆంధ్ర వ్యవహారిక భాషా ఉద్యమ పితామహుడిగా పిలుస్తారు కాబట్టి ఇది కూడా చాలా సార్లు మనకి ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు ఆంధ్ర వ్యవహారిక భాషా ఉద్యమ పితామహుడిగా ఎవరు పేర్కొంటారు అంటే గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు పేర్కొంటారు ఆ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క జయంతి ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది ఈ ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిది తేదీ మనం ఏదైనా నిర్వహిస్తామంటే మన తెలుగు మాతృభాష దినోత్సవంగా నిర్వహిస్తాం ఆగస్ట్ ఇరవై తొమ్మిదో తేదీ మన జాతీయ క్రీడా దినోత్సవమే కాదు ధ్యాన్ చంద్ గారి యొక్క జయంతి సందర్భంగా జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం నిర్వహించడమే కాకుండా అదే తేదీన జన్మించినటువంటి మన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క జయంతిని మన తెలుగు మాతృభాష దినోత్సవంగా కూడా నిర్వహిస్తాం కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా ఆ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క ప్రాధాన్యత ఉంది తెలుగు గ్రాంథిక భాషలో కాకుండా వ్యవహారిక భాషలో విద్యను జరపాలని చెప్పి చాలా అత్యధికమైనటువంటి కృషిని చేసినటువంటి వ్యక్తి మన గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారు ఆ విధంగా ఆయన సవర జాతికి సంబంధించినటువంటి ఒక నిఘంటును కూడా రూపొందించి సవర కథ అనే పేరుతో ఒక గ్రంథాన్ని కూడా రాసి వారి అభ్యున్నతి కోసం కృషి చేసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న అరకు ప్రాంత ప్రముఖ గిరిజన నాట్యం హింస దీనిని ఏ వర్గానికి చెందినటువంటి స్త్రీలు ప్రదర్శిస్తారు మనకి చాలా సార్లు కాలుడు ఎగ్జామ్స్ లో ఈ అరకు ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్ గిరిజన నాట్యం ఏదని చెప్పి చాలా సార్లు అడిగాడు అయితే అరకు ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక గిరిజన నాట్యం ధింస ఏదైతే ఉందో ఈ ధింస నాట్యం అనేది ఏ వర్గానికి చెందిన స్త్రీలు ప్రదర్శిస్తారు మనకి చాలా సార్లు విశాఖపట్నంలో ప్రముఖ గిరిజన నాట్యం పేరు ఏమిటని 
లేదా మన ఆంధ్ర ప్రాంతం యొక్క ఆంధ్ర ఊటీగా పేదల ఊటీగా పిలువబడినటువంటి అరకు ప్రాంతంలో ప్రముఖ గిరిజన నాట్యం ఏంటి అని చాలా సార్ అడిగాడు అది దింస అలాగే ఈ దింస నాట్యాన్ని ఏ వర్గానికి చెందిన స్త్రీలు ప్రదర్శిస్తారు అని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటువంటి క్వశ్చన్ గా పేర్కోవచ్చు వీటిలో ఆప్షన్స్ మనం చూస్తే ఫోర్జా కోయా చెంచు అలాగే సంతాన్ వీరికి సంబంధించినటువంటి ఈ గిరిజన జాతర మనం చూసినప్పుడు సాధారణంగా ఈ దింస నాట్యాన్ని పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి స్త్రీలు మాత్రమే వివాహం కానిటువంటి స్త్రీలు మాత్రమే దీనిని ప్రదర్శించేవారు అయితే ఇప్పట్లో దాన్ని స్త్రీలు మరియు పురుషులు కూడా కొంతమంది పెద్ద మహిళలు కూడా ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి విశాఖపట్నానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ విశాఖపట్నానికి సంబంధించిన డిస్టిక్ సో రీజనల్ డ్యాన్స్ గారు కూడా అధికారిక నాట్యం అఫీషియల్ డ్యాన్స్ ఆఫ్ విశాఖపట్నం గారు కూడా వైజాగ్ గారు కూడా మారిపోయింది కాబట్టి ఈ విశాఖపట్నానికి సంబంధించినటువంటి అరకు ప్రాంతంలో గిరిజనులు చేసే నాట్యం అన్ని వర్గాలకు చెందినటువంటి గిరిజన వాళ్ళు కూడా పాల్గొంటారు గిరిజనుల్లో సమైక్యతను తీసుకురావడం కోసం దీనిని ప్రదర్శించడం కూడా జరుగుతుంది ఇది ఒక పర్యాటక అభివృద్ధి కోసం కూడా జరుగుతుంది అయితే వాస్తవానికి ఈ దింస అనేది ఒక తేమ్చ అని ఒక ఒడియా పదం నుంచి వచ్చింది అంటే దాన్ని ఉత్సాహంగా గెంతులు వేయడం అనే అర్థం వచ్చే ఒక తేమ్స అనే ఒక పదం నుంచి వచ్చింది ఈ దింస నాట్యానికి సంబంధించినటువంటి ఆవిర్భావం దాంట్లో ఉపయోగించే పదాలు కూడా ఒడియా భాషకు సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి కానీ ఇది మన విశాఖపట్నంలోని అరకు ప్రాంతంలో బాగా అభివృద్ధి చెందింది అందువల్ల ఈ విశాఖపట్నంలో ఇది ఒక ప్రధానమైనటువంటి అధికారిక నాట్యంగా గిరిజన నాట్యంగా కూడా గుర్తించడం జరుగుతుంది ప్రముఖులు ఎవరక్కడికి వెళ్ళినా సరే దాన్ని వేస్తూ ఉంటారు అయితే దీనికి సరైన సమాధానం ఏమిటి ఏ వర్గానికి చెందినటువంటి స్త్రీలు ఏ క్యాస్ట్ కి చెందినటువంటి స్త్రీలు దీన్ని వేస్తూ ఉంటారంటే ఫోర్జ జాతికి చెందినటువంటి లేదా వర్గానికి చెందినటువంటి స్త్రీలు ఎక్కువగా దీన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు అయితే ఇప్పట్లో చాలా మంది ఈ యొక్క ప్రధానమైనటువంటి అన్ని రకాల వర్గ స్త్రీలు కూడా దీన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు అయితే ప్రధానంగా మనకి దీన్ని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మాత్రం ఈ ఫోర్జ వర్గానికి చెందిన సాంప్రదాయ గిరిజన నాట్యం కానీ దీనిని పేర్కోవచ్చు గిరిజనులు ఐకమత్యం తీసుకురావడం కోసం దీనిని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు ఇది మన అరకు ప్రాంతంలో విశాఖపట్నానికి చెందినటువంటి అరకు ప్రాంతంలో ఇది ఒక ప్రముఖ గిరిజన నాట్యం గారు కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అయితే గిరిజన నాట్యాలు జానపద నాట్యాలు మరియు సాంప్రదాయ ప్రాంతీయ నాట్యాలు కూడా కొన్ని మనకి ఎగ్జామ్స్ లో అడిగే అవకాశం ఉంది అయితే మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అధికారిక క్లాసికల్ డ్యాన్స్ గా అంటే శాస్త్రి నాట్యంగా దీనిని పేర్కొంటారంటే మనం కూచిపూడి నాట్యాన్ని పేర్కొంటాం కాబట్టి కూచిపూడి నాట్యం అనేది ఒక శాస్త్రీయ నాట్యం అది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కృష్ణా జిల్లాలోని కుచేలపురంలో ఆవిర్భవించింది ఆ కుచేలపురంలో ఆవిర్భవించిన లేదా అభివృద్ధి చెందినటువంటి కూచిపూడి నాట్యాన్ని సిద్ధేంద్ర యోగి అనేవాడు డెవలప్ చేశాడు కాబట్టి ఆ సిద్ధేంద్ర యోగి అభివృద్ధి చేసిన కూచిపూడి నాట్యం మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన కృష్ణా జిల్లాలో అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి అంశం కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ దుర్గా ఫ్రమ్ కలాం ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాజమండ్రి ముందుగా మీ అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీకు ఒక తీపి కబురు ఏంటంటే యూపీఎస్సి గ్రూప్ టూ నాలుగు వందల నలభై ఆరు పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇంతకు ముందే గ్రూప్ త్రీ వెయ్యి యాభై పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం సాధించాలనే సంకల్పంతో మా వద్దు సహకారంగా సీనియర్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ మరియు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ రామ్ గోపాల్ సార్ చే గ్రూప్ త్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ప్రారంభించాము దీనికి రాష్ట్రంలోనే వేలాది మంది సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నారు ముందుగా వారందరికీ ధన్యవాదములు అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ వంద మార్కుల కవరేజ్ గ్యారంటీతో రేపటి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాము మరొక విషయం ఏంటంటే విద్యార్థులు అందరూ ఫోన్ చేసి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కి గాను టెస్ట్ సిరీస్ అడుగుతున్నారు అది కూడా మేము త్వరలోనే ప్రారంభించబోతున్నాము గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ మరియు ఎస్ఏ బ్యాచ్ లకు గాను రేపే హాస్టల్ సదుపాయంతో క్యాంపస్ బ్యాచ్ లు ప్రారంభిస్తున్నాము మా గ్రూప్ త్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మరియు గ్రూప్ టూ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ గూగుల్ పే సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ గూగుల్ పే సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ మరియు ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో 
నెంబర్ నాకు లేదా మా అకౌంట్ కు యూపీఐ ద్వారా నేరుగా చెల్లించవచ్చును అకౌంట్ హోల్డర్ పేరు జి సూర్యకుమారి డైరెక్టర్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో టూ జీరో వన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎస్బీఐ ఇండీస్ పేట్ బ్రాంచ్ రాజమండ్రి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ ట్రిపుల్ జీరో వన్ జీరో వన్ త్రీ ఐఎఫ్ఎస్సి ట్రిపుల్ జీరో వన్ జీరో వన్ త్రీ సెకండ్ స్టెప్ పై పద్ధతుల్లో ఏదో ఒక పద్ధతిలో చెల్లించిన తర్వాత మీ పేరు మొబైల్ నెంబరు మెయిల్ ఐడిను కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నకు లేదా సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ నెంబర్ నకు లేదా ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ త్రిపుల్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ నెంబర్ నకు ఎస్ఎంఎస్ లేదా కాల్ ద్వారా అయినా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు మా ఆన్లైన్ కోర్సులన్నీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ నందు సందర్శించవలను లేదా కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టా మోజో డాట్ కామ్ స్లాష్ కలాం ఐఎస్ నందు కూడా అందుబాటులో కలవు ధన్యవాదములు అందరికి ఆల్ ది బెస్ట్ ఇక తర్వాత ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ కాశీగా పిలువబడే ప్రాంతం ఏది దీంట్లో అమరావతి ద్రాక్షారామం శ్రీకాళహస్తి తిరుపతి తిరుపతి ఈ విధంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ కాశీగా పిలువబడే ప్రాంతం ఏది అని చెప్పి మనకి ఈ ఆప్షన్స్లో మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది దక్షిణ కాశీ అనే పదం చాలా ప్రాంతాలకు ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ కాశీగా పిలువబడేటటువంటి ప్రదేశంగా లేదా ప్రాంతంగా లేదా ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా దేవుడు పేర్కొంటారంటే మనం ద్రాక్షారామాన్ని పేర్కోవచ్చు కాబట్టి ఈ ద్రాక్షారామం ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఇది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక దక్షిణ కాశీగా పిలువబడేటటువంటి ఒక పుణ్యక్షేత్రంగా మనం పేర్కోవచ్చు సో ఇది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ కాశీగా పిలువబడే పుణ్యక్షేత్రం అలాగే మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఈ ద్రాక్షారామం మరియు కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి శ్రీశైలం ఐ మీన్ శ్రీకాళహస్తి ఈ శ్రీకాళహస్తితో పాటుగా మన తెలంగాణ ప్రాంతంలో కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కాళేశ్వరం మూడు త్రిలింగ ఆలయాలుగా శైవాలయాలుగా పిలవబడి మన ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని త్రిలింగ దేశంగా పిలవడానికి కూడా కారణమైనటువంటి అంశాలు అనమాట మనకి చాలాసార్లు ఇది కూడా కాంబ్లీ ఎగ్జామ్స్ అడిగాడు మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి త్రిలింగ దేశం అనే పేరు రావడానికి కారణం ఏ ఆలయాలంటే ఈ ద్రాక్షారామం మరియు శ్రీకాళహస్తి మరియు కాళేశ్వరం కరీంనగర్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి కాళేశ్వరం ఈ మూడు కూడా త్రిలింగ దేశం అనే పేరు రావడానికి కారణంగా ఉన్నటువంటి శైవలింగాలుగా శైవాలయాలుగా మనం పేర్కొంటాం అనమాట కాబట్టి ఇది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ కాశీగా పిలువబడేటువంటి ఒక ప్రదేశంగా మనం పేర్కోవచ్చు మనకు తెలిసింది అమరావతి ఏదైతే ఉందో ఇది దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద బౌద్ధ మత స్థూపం కలిగినటువంటి ఒక స్థూపం ఇది మన గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది అమరావతి అనేది గుంటూరు జిల్లాలో ఉంది అలాగే మన తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం మనకి తెలిసిందే భారతదేశంలోనే అత్యధిక వార్షిక ఆదాయం కలిగినటువంటి పుణ్యక్షేత్రంగా మన తిరుపతిని పేర్కోవచ్చు ఇది మన శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో విజయనగర సామ్రాజ్య కాలంలో చాలా అత్య అత్యధికంగా దాని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరిగినట్లుగా కూడా మనం పేర్కోవచ్చు ఇక మరొక ముఖ్యమైనటువంటి ప్రశ్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి మహిళా చరిత్ర పరిశోధకురాలు ఎవరు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఇది కూడా మన ఏపీఎస్సీ ఎగ్జామ్స్లో ఇటీవల అడిగినటువంటి ఒక ప్రశ్న అయితే ఇది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఎక్స్పీరియన్ క్వశ్చన్స్ కానీ కూడా మనం పేర్కోవచ్చు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మొదటి మహిళా చరిత్ర పరిశోధకురాలుగా ఎవరిని పేర్కొంటారు అనేటటువంటి ప్రశ్నలకి ఆప్షన్లో చూడండి దువ్వూరి సుబ్బమ్మ మొల్ల వేదాంతం కమలాదేవి బండారు అచ్చమాంబ ఈ దువ్వూరి సుబ్బమ్మ మొల్ల వేదాంతం కమలాదేవి బండారు అచ్చమాంబ ఈ ప్రధానమైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఇవి ఏవైతే ఇచ్చాడో దీంట్లో మనం చాలా వరకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ గా కూడా కనిపిస్తుంది చాలా మంది మొల్ల అనుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంది కానీ మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మొదటి మహిళా చరిత్ర పరిశోధకురాలుగా ద ఫస్ట్ విమెన్ సో హిస్టారికల్ రీసెర్చ్ ఎవరు చేశారు అనేది మనం చూసినప్పుడు బండారు అచ్చమాంబ సరైన సమాధానంగా మనం పేర్కోవచ్చు ఈ బండారు అచ్చమాంబ సో ఎయిటీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నైన్ నాట్ ఫైవ్ మధ్య కాలంలో జీవించారు సో ఈమె అనేక మహిళ కథలను విమెన్ స్టోరీస్ ని తెలుగులోను ఇంగ్లీష్ లోను కూడా రాసినట్టుగా కూడా తెలుస్తుంది మహిళలకు సంబంధించిన అధిక సో విజయ విజయవంతమైనటువంటి మహిళలకు సంబంధించిన జీవ చరిత్రను కూడా ఈమె రాసినట్టుగా కూడా మనకు తెలుస్తుంది ఆ ఆ విధంగా మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో మొదటి మహిళా చరిత్ర పరిశోధకురాలు కానీ కూడా ఈయన పేర్కోవచ్చు ఈయన రాసినటువంటి గ్రంథాలలో ముఖ్యమైనది అబల సచరిత్ర అనేది చాలా మంది స్త్రీలకు సంబంధించినటువంటి బయోగ్రఫీస్ ని విజయవంతమైనటువంటి స్త్రీల యొక్క జీవిత కథలను ఈమె
सो जीवित कथ पोधन चुनाव चरित्र पोधकरा बंदर अच्छा मन पे अलग दी रिटेड मन की मरीत एक्सपर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टन मन आंध्र प्राप्त आंध्र प्राता चुनाव चरत्र परशोधक द फादर आफ् आंध्र हिस्टरी एवं पे प्रपंच चरत्र पिता एवर चाल सर मन एग्जाम अड़का हेरोट अलग मन भारत देश पुरावस्तु शास्त्र पिता मन एपीएस एग्जाम चाल सार इतर कॉपी एग्जाम अड़का अलगर कनिंग हम अच्छे मन आंध्र चरत्र परशोधक अवर पे कोमर्राजु लक्ष्मण राव पे कोमर्राजु लक्ष्मण राव गार मन आंध्र विज्ञान सर्वस्व अने पेर तो चला अद्भुत चारत्र ग्रंथ विज्ञान शास्त्र ग्रंथ आये मन आंध्र प्रात प्रजुक भाषा रास व्यक्ति कोमर्राजु लक्ष्मण राव मन आंध्र चरत्र परशोधक आंध्र चरत्र परशोधक पेव जरूर अलग मन आंध्र प्राता संबंध मोदी महिला चरित्र परशोधक पे बंदर अच्छा पे चाल इंपारटे क्वेश्चन का मन पे नैक्स्ट चरत्रकार प्रकार आंध्र प्रदेश चरत्र एपड़ी प्रारंभम परगणिस्टर अने मुख्य प्रश्न सो मैं आंध्र प्रदेश चरत्र चारक क्रम चारक क्रम मन आंध्र प्राप्त में ये कारण प्रारंभ पे आपशन टू सिक्सटी बीसी आपशन टू टू थर्टी सिक्स बीसी आपशन थ्री टू हड्रेड बीसी आपशन फोर टू सी वन बीसी वास्तवा मन आंध्र प्राता परपाल मोटमोद साम्राज्य निर्मात एवर अने प्रश्न चाल सार कांप्लेक्स मैं एक्सपेक्ट चाल सार मैं दीन चूसा अच्छे आंध्र प्राता परपाल मोटमोद साम्राज्य निर्मात एवरने शातवाह शातवाह परपालना का एपड़ी अपड़वर कने दिन कोई भिन्न मैं अभिप्रया चाल मंदिर सो क्रीस्त पूर्व रेल डेबई बीसी नीचे क्रीस्त शाखम नूट डेबई नाग वरक सुमार याबे संवस वाले परपाल मेतर को संख्य अट्ठा जरूर अच्छे इयर्स एवं उन्यो वीट की संबंध अंशाल मैं चूस इध मन को आंध्र प्रदेश चरित संबंध प्रश्न मध्यकाल मन एपीएस एग्जाम अड़का अच्छे इधर मन आंध्र प्रदेश में शातवाह परपाल समय में उत्तर भारत देश में मर मौर्य परपाल मौर्य कल में उठी चंद्रगुप्त मौर्य आ तर बिंदुशार आर्वा मन अशोक मौर्य कल में प्रमुख मैंने पालक आ मौर्य को संबंध अशोक कल में मन आंध्र प्राता चंद्रवरू आशोक शासन द्वारा मन के विषय दिखे आंध्र शातवाह लेदा आंध्र प्रजो आ मौर्य साम्राज्य अंतर भाग में पेटी रक मौर्य कल में आ शातवाह सामंत अशोक ने मार्ग तरह स्वतंत्र राज्य काबी दी सर सामधान आफ्टर द डेथ आफ् अशोक अशोक ने मरण तरह अंत सुमार क्रीस्त पूर्व रेल मुफ रे अशोक मरण मन रेल मुफ आर मन आंध्र प्राप्त में चरत्र प्रारंभ वाल चारक युग प्रारंभ मन पे स्वतंत्र चारक युग अने रेल मुफ आर प्रारंभ मन पेवी अशोक या मरण तरह मन शातवाह स्वतंत्र परपाल प्रारंभ पे अंत मुझे वाल सामंत पालक मनुस्तान इक आधुनिक भाषा शास्त्र पिता अवर पे चाल मंच प्रश्न एक्सपर्ट क्वेश्चन सो दी सीपी ब्रउन भद्रराज कृष्णमूर्ति गिड़ राति बंधु गुरजाड़ अपार सीपी ब्रउन मन कड़प प्राप्त में निवसी भाषा ने वेमणगार पद्यों ने आये इंग्ली अनवे आ द्वारा मन वेमणगार पद्या अंतर्जातीय ख्याति साधन कारण अलग भद्रराज कृष्णमूर्ति मन तेल भाषा साहित्या भाषा को संबंध आविर्भावा संबंध भाषा शास्त्रवे ईन तेल भाष द्रावड़ भाषा को संबंध कंपारीट सो रिसर्चार रे, द्रविडियन सो लांग्वेज पे ग्रंथा राशार अभी भद्रराज कृष्णमूर्ति परशोधन वाले भाष संस्कृत नीचे आविर्भव इधर द्रावण भाषक संबंध फैमिल द्रावण भाषा कुटा की संबंध भाषा आये परशोधन द्वारा अंदव आधुनिक भाषा शास्त्र आधुनिक भाषा शास्त्र भद्रराज कृष्णमूर्ति पे 
అయితే మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో అన్ని సరైన సమాధానాలు కానీ అనిపిస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఈ గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు కూడా ఒక రకంగా గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు కూడా మన వ్యవహారిక భాష పితామణి మనం పేర్కోవడం జరిగింది కాబట్టి గిడుగు రామూర్తి పంతులు గారు వ్యవహారిక భాష పిత ఆయన తెలుగు భాషను వ్యవహారిక భాషలో అమలు చేయాలని చెప్పి ఆయన ప్రయత్నం చేసి ఉద్యమాన్ని చేపట్టారు కానీ ఇక్కడ తెలుగు భాష యొక్క ఆవిర్భావానికి ఒక భాషా శాస్త్రవేత్తగా తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి ఆవిర్భావం దానికి ద్రావిడ భాషలతో ఉన్నటువంటి సంబంధం ఇదంతా కూడా చాలా పరిశోధనాత్మకంగా చేసినటువంటి విశ్లేషణ ద్వారా చాలా వరకు మన తెలుగు భాష యొక్క ఆవిర్భావాన్ని గురించి శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించిన వ్యక్తిగా భద్రరాజు కృష్ణమూర్తిని ఆధునిక తెలుగు భాష శాస్త్ర పిత కానీ పిలవడం జరుగుతుంది వ్యవహారిక తెలుగు భాష పితామణిగా గిడుగు రామూర్తి పెద్దలు పిలుస్తారు అలాగే మన తెలుగు భాష సాహిత్యానికి ఆధునిక పాపలో ఒక వ్యవహారిక సో నాటకాన్ని కన్యాశుల్కం అనే నాటకాన్ని రాసిన వాడు గురజాడ వెంకటప్పారావు గారు సిపి బ్రౌన్ కి కూడా ఒక బిరుదు మనకి కనిపిస్తుంది ఏమిటంటే ఆంధ్ర వాంగ్మయ పిత అని పిలుస్తారు అనమాట ఆంధ్ర వాంగ్మయోద్ధారక ఆంధ్ర వాంగ్మయం వాంగ్మయం అంటే సాహిత్యం లిటరేచర్ ఈ ఆంధ్ర వాంగ్మయానికి సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి చేసిన ఘనత ఎవరిది అంటే సో చార్లెస్ ఫిలిప్ బ్రౌన్ మనం పేర్కోవచ్చు ఈయన తెలుగు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ కూడా డెవలప్ చేశారు వేమణ గారి పద్యాలు కూడా సో ఆయన అనువదించారు ఇంగ్లీష్ లోడికి అంతేకాకుండా ఈయన కడప ప్రాంతంలో కలెక్టర్ గా వ్యవహరించడమే కాకుండా ఈ సిపి బ్రౌన్ మెమోరియల్ లైబ్రరీ ఈ కడప ప్రాంతంలోనే ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికి ఆ సిపి బ్రౌన్ మెమోరియల్ లైబ్రరీ అనేది కడప ప్రాంతంలో మనం చూడవచ్చు సో ఇంకా ఇటీవల కాలంలో ఇక్ష్వాక రాజు అయినటువంటి రుద్రపురుష దత్తుని శాసనం కనుగొనబడిన ప్రదేశం ఇది తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్ లో రెండు వేల పదహారులో గ్రూప్ ఎగ్జామ్ అడిగాడు కొరణపాక అలాగే ఫణిగిరి భువనగిరి అలాగే బాసర ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు చెప్పడం జరిగిందంటే మనకి కంపారిటివ్ గా చూసినప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు అనమాట అంటే ఇటీవల కాలంలో మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఏదైనా ఒక త్రవ్వకాల ద్వారా కానీ ఒక పరిశోధన ద్వారా కానీ ఆ ప్రాచీన కాలానికి సంబంధించిన అవశేషాలు పూర్వ చారిత్రక యుగానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని ఆ అవశేషాలు ఏమైనా బయలుపెడితే వాటిపైన కూడా క్వశ్చన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీనికి సమాధానం సో తెలంగాణ ప్రాంతంలోని ఫణిగిరి సో నల్గొండ జిల్లా ప్రస్తుతం మారినటువంటి జిల్లాల పరిధిలో మనకి సూర్యాపేట డిస్టిక్ గా పేర్కొన్నారు కాబట్టి ఈ విధంగా ఫణుగురి ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో అక్కడ జరిపినటువంటి త్రవ్వకాలలో మన కొన్ని బౌద్ధ మత అవశేషాలు ఇక్షవాగుల కాలంలో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఒక బౌద్ధ మత స్వర్ణయుగంగా పేర్కొంటాం కాబట్టి ఆ ఇక్షవాగుల కాలంలో కొన్ని ప్రధానమైనటువంటి అవశేషాలతో ఈ ఫణిగిరి ప్రాంతంలో కొన్ని అవశేషాలు మనకు బయలుపడ్డాయి ఆ ప్రశ్న మనకి ఎగ్జామ్ లో కూడా ఇచ్చాడు ఇక మరొక ప్రశ్న దక్షిణ భారత గయ అని ఏ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తారు నాగార్జునకొండ మహాబలిపురం శ్రావణ బెలగల కోనకొండ ఈ దక్షిణ భారత గయ అనే ప్రదేశం వాస్తవానికి గయ అనే ప్రదేశం బీహార్ లో ఉంది ఆ ప్రాంతానికి ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే బౌద్ధ మత స్థాపకుడైనటువంటి గౌతమ బుద్ధుడు జ్ఞానోదయం పొందినటువంటి ప్రదేశం గయ అది బీహార్ లో బుద్ధ గయగా పిలుస్తారు మరి అలాంటి బౌద్ధ మతానికి చెందినటువంటి మన ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ మహాయాణ బౌద్ధ మత స్థాపకుడు ఎవరు అని చెప్పి చాలా సార్లు మనకి ఎగ్జామ్ అడిగాడు ఈ మహాయాణ బౌద్ధ మత స్థాపకుడైనటువంటి ఆచార్య నాగార్జునుడు ఆ మహాయాణ బౌద్ధ మతాన్ని స్థాపించాడు ఎక్కడ అంటే నాగార్జున కొండలో కాబట్టి నాగార్జున కొండ అనే ప్రాంతం మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణ భారత గయగా పిలవడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఈ నాగార్జున కొండ ప్రాంతానికి మరొక ప్రాధాన్యత ఏమిటంటే మన భారతదేశంలో ఒక కొండ ప్రాంతం అంటే ఒక ఐలాండ్ ఒక నదీ ద్వీపం కృష్ణా నదికి సంబంధించినటువంటి ఒక నదీ ద్వీప ప్రాంతంలో బౌద్ధ మతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక వస్తు ప్రదర్శన శాలను కూడా ఏర్పాటు చేశారు భారతదేశంలో ఒక దీవిలో ఏర్పాటు చేసిన మ్యూజియం బౌద్ధ మత మ్యూజియం ఎక్కడ కలదు అని చెప్పి మనకి ఎగ్జామ్ ఇచ్చాడు ఇది కూడా నాగార్జున కొండ ఈ నాగార్జున కొండ ఎక్కడ ఉంది నాగార్జున సాగర్ వేరు నాగార్జున కొండ వేరు నాగార్జున సాగర్ అనేది కృష్ణా నదికి సంబంధించిన నల్గొండ జిల్లా తెలంగాణలో మనకు కనిపిస్తుంది నాగార్జున కొండ అనేది ఇది గుంటూరు జిల్లాలో కనిపిస్తుంది కాబట్టి నాగార్జున హిల్ ఏరియా లోకేటెడ్ ఇన్ గుంటూరు డిస్టిక్ కాబట్టి ఈ నాగార్జున కొండ ప్రాంతం మన దక్షిణ భారత గైగా పిలవడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆచార్య నాగార్జుడు ఆ ప్రదేశంలోనే మహాయాణ బౌద్ధ మత స్థాపన మహాయాణ బౌద్ధ మతాన్ని స్థాపించాడు అందువల్ల అతని పేరు మీద కదా దానికి నాగార్జున కొండ అని పేరు వచ్చింది ఇంకా మనం చెప్పుకోవాల్సి వస్తే ఈ నాగార్జున కొండ యొక్క పూర్వనామం ఏమిటి అంటే మనందరికీ తెలిసిందే శ్రీ పర్వతం శ్రీ పర్వతం అనే పేరుతో నాగార్జున కొండ పిలవబడింది అలాగే అనంతపురం ప్రాంతంలోని కొడకొండ అనే ప్రాంతం ఏదైతే ఉందో ఈ
బౌద్ధ మత ఆచార్యుడు ఆచార్య నాగార్జునుడు శాతవాహనుల కాలంలోనే నివసించాడు యజ్ఞశ్రీ కాలంలో అయితే అతనికి బౌద్ధ మతంలో మహాయాణ బౌద్ధ మత స్థాపకుడిగా పేరు ఉంది అతను బౌద్ధ మతాన్ని మహాయాణ బౌద్ధ మతాన్ని నాగార్జున కొండ వద్ద అంటే శ్రీ పర్వతం వద్ద స్థాపించాడు అందువల్ల అతని పేరు మీదుగా ఆ పర్వతం నాగార్జున కొండగా పిలవడం జరిగింది కానీ పద్మనంది భట్టారకుడు అనే ఒక జైన మత పండితుడు అనంతపురం జిల్లాలోని పాదశివార ప్రాంతం ఆ కొనకొండ ప్రాంతంలో జీవించాడు అయితే అతని పేరు పద్మనంది భట్టారకుడు అయినప్పటికీ కూడా అతను నివసించినటువంటి ఆ కొండ పేరు మీదుగా అతను కొండ కొండాచారుడిగా పిలవడ్డాడు అనమాట ఇది ఒక వైవిధ్య భరితమైనటువంటి సంసం వీరిద్దరు కూడా శాతవాహనుల కాలంలో నివసించారు ఈ కొండ కొండాచారులు కూడా సారత్రేయ గ్రంథాలను రాశాడు అది కూడా మనకి శాతవాహనుల కాలంలో వస్తుంది దాని గురించి మనం తర్వాత చూస్తాం అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ నాగార్జున కొండ మహాబలిపురం శ్రావణ వెలుగుల కొండకొండ ప్రాంతాలలో నాగార్జున కొండ అనేది మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో దక్షిణకైగా పిలవడం జరుగుతుంది మహాబలిపురం అనేది పల్లవుల కాలంలో ద్రావిడ ఆలయ నిర్మాణ శైలికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి నిదర్శనంగా కూడా మనం పేర్కొంటాం ఇది మన తమిళనాడులో మహాబలిపురం ఆలయాలను మనం చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక రెండు వేల పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఏ ప్రాంతంలో పూర్వ చారిత్రక గుహలు ప్రీ హిస్టారిక్ రాక్ సైట్ను కనుగొన్నారు ఇది మనం ఇందుకు ముందు చెప్పుకున్నట్టు తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చినటువంటి ఫణిగిరి సైట్ ఏదైతే ఉందో అది ఇక్ష్వాక పాల్గొడే రుద్ర పురుష దత్తు యొక్క కాలంలో బయలుపడిన ప్రాంతంగా పేర్కొన్నాం అలాగే ఇలాంటి ప్రశ్న మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు మన ఆంధ్ర ప్రాంతంలో పూర్వ చారిత్రక యుగాలు ఇటీవల ఇటీవల అంటే ఇప్పుడు ఈ సం రెండు వేల పద్ద పద్దెనిమిది ఏప్రిల్లో జరిపినటువంటి త్రవకాలలో ఎక్కడ కనుగొన్నారు గుంటుపల్లిలోనా జగ్గంపేటలోనా దాచేపల్లిలోనా రామతీర్థం ప్రాంతంలోనా అనేది మనం చూసినప్పుడు వేరు వేరు ఇంపార్టెంట్ ఇది మన గుంటూరు జిల్లాలో ఉన్నటువంటి దాచేపల్లి ప్రాంతంలో కనుగొన్నారు కాబట్టి ఈ గుంటూరు జిల్లాలోని దాచేపల్లి ప్రాంతంలో ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్ సో ఈ ప్రీ హిస్టారిక్ ఏజ్ కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని గుహ చిత్రాలు ఆ గుహలలో పెయింటింగ్ కేవ్ పెయింటింగ్స్ అంటారు లేదా ప్రీ హిస్టారిక్ రాక్ సైడ్ గా రాక్ పెయింటింగ్ సైడ్ గా దీన్ని పేర్కొనవచ్చు ఇవి బయలుపడ్డాయి కాబట్టి ఇది ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయదగిన క్వశ్చన్ ఈ దాచేపల్లి లేదా కేసనాపల్లి ఇవి రెండు కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో గుంటూరు జిల్లాలో కనిపిస్తాయి కాబట్టి ఇది చాలా సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ రీసెంట్ గా జరిగిన త్రవకాలలో ఒక పూర్వ చారిత్రక యుగాలు ప్రీ హిస్టారిక్ సైడ్ గా దీన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అలాగే రాయచూర్ అంతర్వేది ఏ నదుల సంగమంతో ఏర్పడింది ఇది రెండు వేల పదిహేడు గ్రూప్ లో మన ఏబిఎస్ ఎగ్జామ్స్ అని అడిగాడు సో కృష్ణ తుంగభద్ర అలాగే కృష్ణ గోదావరి అలాగే కాకినా కృష్ణ అలాగే తుంగ భద్ర అనే ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇది రెండు వేల పదిహేడు గ్రూప్ లో ఈ క్వశ్చన్ మనకి నదులకు సంబంధించిన ఒక ప్రశ్న అడిగాడు ఇంత ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అయితే దీనికి ఆన్సర్ కృష్ణ మరియు తుంగభద్ర అనేది సరైన సమాధానంగా మనం పేర్కోవచ్చు ఇక తర్వాత ఇటీవల నిర్వహించిన పెలికాన్ బర్డ్ ఫెస్టివల్ ఏ సరస్సుకు సంబంధించింది ఏ సరస్సుకు సంబంధించింది అనేది క్వశ్చన్ దీనికి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు కొల్లేరు అలాగే పులికాట్ అలాగే చిల్కా అలాగే పాకాల ఈ పెలికా పెలికాన్ ఫెస్టివల్ ఏదైతే ఉందో ఈ పెలికాన్ బర్డ్ ఫెస్టివల్ అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో కొల్లేరు సరస్సులో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో కూడా నిర్వహించారు ఈ కొల్లేరు సరస్సు అనేది మన భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద రెండవ మంచినీటి సరస్సు ఇది మన కృష్ణా జిల్లా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో కనిపిస్తూ ఉన్నటువంటి ఒక ప్రముఖమైనటువంటి మంచినీటి సరస్సుగా మనం పేర్కోవచ్చు ఈ కొల్లేరు సరస్సు వద్ద ఈ పెలికాన్ ఫెస్టివల్ అనేది ఒక బర్డ్ ఫెస్టివల్ అని ఒక పక్షుల పండుగ సో ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం వారు కూడా ఇలాంటి సో విదేశీ పర్యాటకుల్ని ఆకర్షించడం కోసం ఇలాంటి ఫెస్టివల్స్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు సో పులికాట్ సరస్సు అనేది కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరు మరియు తమిళనాడు బార్డర్లో ప్రవహించేటటువంటి ఒక ఉప్పినీటి సరస్సు ఆ పులికాట్ సరస్సు దగ్గర కూడా ముఖ్యమైనటువంటి పర్యాటక సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ ఫ్లెమింగో ఫెస్టివల్ అనేది పులికాట్ సరస్సుకు సంబంధించింది అయితే ఈ పెలికాన్ ఫెస్టివల్ అనేది కొల్లేరు సరస్సుకు సంబంధించింది రెండు కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ భౌగోళిక సరస్సులకు సంబంధించినటువంటి అంశాలుగానే పరిగణించి వీటిపైన కూడా మనం క్వశ్చన్స్ ని ఎక్స్పర్ట్ చేయవచ్చు ఇక చిల్కా అనేది సో ఒడిశా ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సరస్సు మన భారతదేశంలో పొడవైనటువంటి సో సరస్సుగా దేని పేర్కొంటారని చిల్కా అని పేర్కొంటారు ఇక ఫైనల్ గా పిఠాపురం శాసనంలో ప్రస్తావించినటువంటి సరస్సు పేరు ఏమిటని చెప్పి మనకి ఒక సరస్సు గురించి అడిగాడు ఇది కూడా రెండు వేల పదిహేడు గ్రూప్ లో ఇది కొల్లేరు సో పులికాట్ అలాగే చిల్కా అలాగే సో మరొక ఆప్షన్ లో పాకాల అనేది ఇచ్చాడు అయితే దీనికి సమాధానం కూడా మనం కొల్లేరు సరస్సును పేర్కోవచ్చు సో ఈ పిఠాపురం శాసనంలో ప్రస్తావించినటువంటి సరస్సుగా ఈ విధంగా
కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి సో ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రపై చాలా సాధారణమైనటువంటి ప్రశ్నలే మనకి ఎగ్జామ్స్ అడుగుతున్నాడు కానీ వాటికి సంబంధించినటువంటి విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి కొంత అవగాహన ఉంటే తప్ప సరైన సమాధానం మనకు పెట్టలేము అనమాట కాబట్టి ఇది సో ఒక రకంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రపై మీకు కొంత సో సరైనటువంటి అవగాహన కల్పించి ఉంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం మరింత సో వీడియోస్ కోసం మనకి ఈ శాతవాహనులకు సంబంధించిన అంశాల కోసం మరిన్ని అంశాలు నెక్స్ట్ డేమోలో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎమ్ దుర్గా ఫ్రమ్ కలాం ఐఏఎస్ ఇన్స్టిట్యూట్ రాజమండ్రి ముందుగా మీ అందరికి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీకు ఒక తీపి కబురు ఏంటంటే యూపీఎస్సి గ్రూప్ టూ నాలుగు వందల నలభై ఆరు పోస్టులకు గాను నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఇంతకు ముందే గ్రూప్ త్రీ వెయ్యి యాభై పోస్టులకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఈ నూతన సంవత్సరంలో మీరు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం సాధించాలనే సంకల్పంతో మా వద్దు సహకారంగా సీనియర్ గ్రూప్ వన్ ఆఫీసర్ మరియు పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్ శ్రీ రామ్ గోపాల్ సార్చే గ్రూప్ త్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ ప్రారంభించాము దీనికి రాష్ట్రంలోనే వేలాది మంది సబ్స్క్రైబ్ అయి ఉన్నారు ముందుగా వారందరికీ ధన్యవాదములు అదే స్ఫూర్తితో ఇప్పుడు గ్రూప్ టూ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్లస్ టెస్ట్ సిరీస్ మరియు పీడిఎఫ్ మెటీరియల్ వంద మార్కుల కవరేజ్ గ్యారంటీతో రేపటి నుంచే ప్రారంభిస్తున్నాము మరి ఒక విషయం ఏంటంటే విద్యార్థులు అందరూ ఫోన్ చేసి పేపర్ వన్ జనరల్ స్టడీస్ కి గాను టెస్ట్ సిరీస్ అడుగుతున్నారు అది కూడా మేము త్వరలోనే ప్రారంభించబోతున్నాము గ్రూప్ వన్ టూ త్రీ మరియు ఎస్ఐ బ్యాచ్ లకు గాను రేపే హాస్టల్ సదుపాయంతో క్యాంపస్ బ్యాచ్ లు ప్రారంభిస్తున్నాము మా గ్రూప్ త్రీ రూరల్ డెవలప్మెంట్ మరియు గ్రూప్ టూ ఎకానమీ అండ్ ఏపీ హిస్టరీ ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ స్టెప్ గూగుల్ పే సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ గూగుల్ పే సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ మరియు ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ డబల్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ జీరో నెంబర్ నకు లేదా మా అకౌంట్ కు యూపీఐ ద్వారా నేరుగా చెల్లించవచ్చును అకౌంట్ హోల్డర్ పేరు జి సూర్యకుమారి డైరెక్టర్ అకౌంట్ నెంబర్ టూ జీరో వన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో టూ జీరో వన్ ఎయిట్ త్రీ ఫైవ్ ఫోర్ డబల్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎస్బీఐ ఇన్నీ స్పేట్ బ్రాంచ్ రాజమండ్రి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ త్రిబుల్ జీరో వన్ జీరో వన్ త్రీ ఐఎఫ్ఎస్సి త్రిబుల్ జీరో వన్ జీరో వన్ త్రీ సెకండ్ స్టెప్ పై పద్ధతుల్లో ఏదో ఒక పద్ధతిలో చెల్లించిన తర్వాత మీ పేరు మొబైల్ నెంబరు మెయిల్ ఐడిను కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ నకు లేదా సెవెన్ త్రీ నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ వన్ ఫైవ్ డబల్ ఎయిట్ త్రీ నెంబర్ నకు లేదా ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ త్రిబుల్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెన్ వన్ నెంబర్ నకు ఎస్ఎంఎస్ లేదా కాల్ ద్వారా అయినా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు మా ఆన్లైన్ కోర్సులన్నీ డబ్ల్యూ 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 డాట్ కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ నందు సందర్శించవలను లేదా కలాం ఐఎస్ ఆన్లైన్ స్టోర్ ఇన్ ఇండియా ఎట్ ది రేట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఇన్స్టామోజో డాట్ కామ్ స్లాష్ కలాం ఐఎస్ నందు కూడా అందుబాటులో కలవు ధన్యవాదములు అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్